আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু নবী রসুল আলাইহিমুসালামদের জীবনী আলোচনায় আজকে আমরা শুনব তিনজন নবীর জীবনী হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লাম এবং হজরত ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের জীবনী শুরুতে আমরা শুনব হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের জীবনী আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এই কিতাবে আপনি ইসমাইলের কথা বর্ণনা করুন তিনি ছিলেন অদা রক্ষায় সত্যাশ্রয় এবং তিনি ছিলেন রসুল ও নাবী তিনি তার পরিবারবর্গকে সলাদ এবং জাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় পালনকর্তার নিকট পছন্দনীয় ছিলেন সুরা মারিয়াম আয়াত চুয়ান্ন পঞ্চান্ন হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম ছিলেন পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান ওই সময়ে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর শিশু বয়সে তাকে ও তার মাকে পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন সেখানে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের দোয়ার বরকতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জমজম কূপের সৃষ্টি হয় অতপর ইয়ামানের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদন ক্রমে সেখানে আবাদি শুরু হয় চোদ্দ বছর বয়সে আল্লাহর হুকুমে মক্কার অনতি দূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানির ঘটনা পিতা ইব্রাহিম কর্তৃক পুত্র ইসমাইল আলাইহিসাল্লামকে সহস্তে কুরবানির উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের ভূমিকা যাই থাকুক না কেন চোদ্দ বছরের তরুণ ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের ইমান ও আত্মত্যাগের একমাত্র নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ না করলে পিতার পক্ষে পুত্র কুরবানির ঘটনা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ তাই ওই সময় নাবী না হলেও নাবীপুত্র ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের আল্লাহ ভক্তি ও দৃঢ় ইমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তার কথায় ও কর্মে এরপর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি কাবা গৃহ নির্মাণে শরিক হন এবং কাবা নির্মাণ শেষে পিতা পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন আল্লাহ পাক তা নিজ জবানে পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন স্মরণ কর যখন ইব্রাহিম বলেছিল হে আমার প্রতিপালক এ মক্কাকে নিরাপদ শহর কর আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদেরকে রুজিস্বরূপ ফলমূল দান কর তিনি বললেন যে কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও আমি কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দেব অতপর তাকে দোজকের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব আর তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম বা বাসস্থান যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহে ভিত্তি স্থাপন করছিল তখন তারা বলেছিল হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাত হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত একটি উম্মত বা সম্প্রদায় সৃষ্টি কর আমাদের হজ উপাসনার নিয়ম পদ্ধতি দেখে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু হে আমাদের প্রতিপালক আর তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রসুল প্রেরণ করো যে তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে তাদেরকে কিতাব বা ধর্মগ্রন্থ ও হিকমত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে শির্ক থেকে পবিত্র করবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় সুরাবাকারা আয়াত একশো সাতাশ থেকে একশো উনত্রিশ এভাবে ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম স্বীয় পিতার ন্যায় বিশ্বের তাবত মুমিন হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন আল্লাহ তার প্রশংসায় সুরা মারিয়াম চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে বলেন তিনি ছিলেন অদারক্ষায় সত্যাশ্রয় যা তিনি জবেহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন হে পিতা আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা কার্যকর করুন আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন সোরা সফাত আয়াত একশো দুই অতপর কাবা নির্মাণকালে পিতা পুত্রের দোয়ার বরকতে প্রথম কাবা গৃহে যেমন হাজার হাজার বছর ধরে চলছে তাওয়াফ ও সলাত এবং হজ ও উমরার ইবাদত তেমনই চলছে ইমানদার মানুষের ঢল দ্বিতীয়ত সেখানে সারা পৃথিবী থেকে সর্বদা আমদানি হচ্ছে ফল ফলাদির বিপুল সম্ভার 
তাদের দোয়ার তৃতীয় অংশ মক্কার জনপদে নবী প্রেরণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় তাদের মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লামের বংশে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ ইসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম মক্কায় আবাদকারী ইয়ামানের বনু জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন তাদেরই একটি শাখা গোত্র কুরাইশ বংশ কাবা গৃহ তত্ত্বাবধানের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয় এই মহান বংশেই শেষ নাবির আগমন ঘটে উল্লেখ্য যে হজরত ইসমাইল আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নয়টি সুরায় পঁচিশটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে হজরত ইসমাইল আলাইহি সাল্লামের পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত তিনি পিতার প্রতি কেমন শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত ছিলেন তা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা বোঝা যায় হাজেরার মৃত্যুর পর ইব্রাহিম আলাইহি সাল্লাম যখন ইসমাইল আলাইহি সাল্লামকে দেখতে যান তখন তার স্ত্রীকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন আমরা খুব অভাবে কষ্টের মধ্যে আছি জবাবে তিনি বলেন তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলো যে তিনি যেন দরজা চৌকাট পাল্টে ফেলেন পরে ইসমাইল আলাইহি সাল্লাম বাড়ি ফিরলে ঘটনা শুনে বলেন উনি আমার আব্বা এবং তিনি তোমাকে তালাক দিতে বলেছেন ফলে ইসমাইল আলাইহি সাল্লাম স্ত্রীকে তালাক দেন এবং অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন পরে একদিন পিতা এসে একই প্রশ্ন করলে স্ত্রী বলেন আমরা ভালো ও সচ্ছলতার মধ্যে আছি এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন ইব্রাহিম আলাইহ ইসাল্লাম তাদের সংসারে বরকতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন অতপর তাকে বলেন তোমার স্বামী ফিরলে তাকে বলো যেন দরজার চৌকাট ঠিক রাখেন এবং মজবুত করেন ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম ফিরে এলে ঘটনা শুনে তার ব্যাখ্যাতেন ও বলেন উনি আমার পিতা তোমাকে স্ত্রীত্বে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন এই ঘটনার কিছুদিন পর ইব্রাহিম আলাইহ ইসাল্লাম পুনরায় আসেন অতপর পিতা পুত্র মিলে কাবা গৃহ নির্মাণ করেন প্রথম বিশুদ্ধ আরবি ভাষী ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ ইসাল্লাম বলেন সর্বপ্রথম স্পষ্ট আরবি ভাষা ব্যক্ত করেন ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম যখন তিনি ছিলেন মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের তরুণ এখানে স্পষ্ট আরবি অর্থ বিশুদ্ধ আরবি ভাষা এটাই ছিল কুরাইশি ভাষা লোগাতুল কুরাইশ যে ভাষায় পরে কুরআন নাজিল হয় এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সকল ভাষায় আল্লাহ কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম ছিলেন বিশুদ্ধ কুরাইশি আরবি ভাষার প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত মনীষী এটি ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লামের জন্য একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য এজন্য তিনি ছিলেন আবুল আরাব বা আরবদের পিতা অন্যান্য নাবিকনের ন্যায় যদি ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবোয়াত পেয়ে থাকেন তাহলে বলা চলে যে ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লামের নবোয়াতি মিশন আমৃত্যু মক্কা কেন্দ্রিক ছিল তিনি বনু জুরহুম গোত্রে তাওহিদের দাওয়াত দেন ইসরায়েলি বর্ণানুসারে তিনি একশো সাঁত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং মা হাজেরার পাশে কবরস্থ হন কাবা চত্বরে রোকনে ইয়ামানির মধ্যে তার কবর হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে তবে মক্কাতেই যে তার মৃত্যু হয়েছিল এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায় ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লামের বড় মহত্ব এই যে তিনি ছিলেন জবিহুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাহে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী এবং তিনি হলেন শেষ নাবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ ইসাল্লামের মহান পূর্বপুরুষ আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষণ করুন তার সম্পর্কে ইব্রাহিম আলাইহ ইসাল্লামের জীবনীতে আমরা আলোচনা করেছি জবি হুল্লাকে উক্ত বিষয়ে মূলত কোনো মতভেদ নেই কেননা মুসলিম ও আহলি কিতাব প্রায় সকল বিদ্যান এ বিষয়ে একমত যে তিনি ছিলেন হজরত ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লাম কেননা তিনি ইব্রাহিম আলাইহ ইসাল্লামের প্রথম পুত্র এবং হাজিরার গর্ভে জন্ম তিনি মক্কাতেই বড় হন সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন কোরবানির মহান ঘটনা মক্কাতেই ঘটে তিনি কখনোই কিনা আনে আসেননি পিতা ইব্রাহিম আলাইহ ইসাল্লাম তাকে নিয়ে মক্কায় কাবা গৃহ নির্মাণ করেন পক্ষান্তরে ইসাকের জন্ম হয় কিনা আনে বিবি সারার গর্ভে ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লামের প্রায় চোদ্দ বছর পরে শৈশবে তিনি মক্কায় এসেছেন বলে জানা যায় না পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারাই একশো তেত্রিশ ছত্রিশ চল্লিশ সুরা আলী ইমরানে চৌরাশি সুরা নিসা একশো তেষট্টি ইব্রাহিম উনচল্লিশ সুরা সফাত একশো থেকে একশো তেরো আয়াতগুলিতে সর্বত্র ইসমাইল আলাইহ ইসাল্লামের পরেই 
ইসহাক ও ইয়াকুবের আলোচনা এসেছে এ ব্যাপারে সকল ইসরায়েলি বর্ণনা একমত যে ইসমাইল আলাইসালামের জন্মের সময় ইব্রাহিম আলাইসালামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর পক্ষান্তরে ইসহাক জন্মের সময় ইব্রাহিম আলাইসালামের বয়স ছিল অনন্য একশো বছর এবং সারার বয়স ছিল অনন্য নব্বই বছর নিঃসন্তান ইব্রাহিম আলাইসালাম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকট একটি নেক্কার সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন যেমন রব্বি হাবলি মিনা সলিহিন ফাবাসর নাহু বিগুলা মিন হালিম হে আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান কর অতপর আমরা তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সংবাদ দিলাম সুরা সফাত আয়াত একশো একশো এক আর তিনিই ছিলেন প্রথম সন্তান ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম অতপর ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের কুরবানির ঘটনা শেষে যখন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম কেনানে প্রত্যাবর্তন করেন তখন সেখানে ফেরেস্তাদের আগমন ঘটে তারা লুদ আলাইহিসাল্লামের কওমকে ধ্বংস করতে যাওয়ার পথে তার বাড়িতে যাত্রা বিরতি করেন এবং সারার গর্ভে ইসাক জন্মের ও তার ঔরসে পরবর্তীতে ইয়াকুব জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন সুরাহুদ আয়াতে কাত্তুর সুরা সফাত একশো এক আয়াতে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ শোনানোর পরে কুরবানির ঘটনা বর্ণনা শেষে একশো বারো আয়াতে বলা হয়েছে অতপর আমরা তাকে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ দিলাম যিনি নবী হবেন এবং সৎ কর্মশীলের অন্তর্ভুক্ত হবেন সুরা সফাত আয়াত একশো বারো উক্ত আয়াতগুলির বর্ণনা পরম্পরায় স্পষ্ট বোঝা যায় প্রথম সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তানটি ছিলেন ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম যাকে কুরবানি করা হয় অতপর সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসহাক আলাইহিসাল্লাম যেমন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়া করেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাইল ও ইসহাককে নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অবশ্যই দোয়া কবুলকারী সুরা ইব্রাহিম আয়াত উনচল্লিশ এখানে তিনি ইসমাইলের পরে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেছেন উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় জবিহুল্লাহ ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের প্রথম সন্তান ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম এখানে পূর্বের ও পরের যে সকল বিদ্বান ইসহাককে জবিহুল্লাহ বলেছেন তারা মূলত ইসরায়েলি বর্ণনাসমূহের উপর নির্ভর করেছেন যার প্রায় সবগুলি কাব আল আহবারের বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে এই ইহুদি পণ্ডিত হজরত উমার রদিয়াল্লাহ আনহু এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাওরাত বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত এ ব্যক্তি নানা বিকৃত বর্ণনা পরিবেশন করেন এটা ছিল আরবদের প্রতি ইহুদিদের চিরন্তন বিদ্বেষের বহিপ্রকাশ মাত্র কেননা ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম ছিলেন আরব জাতির পিতা তিনি হেজাজে বসবাস করতেন আর তার বংশে এসেছিলেন শেষ নাবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম পক্ষান্তরে ইসহাক ছিলেন ইয়াকুবের পিতা যিনি কিনারে বসবাস করতেন আর ইয়াকুবের অপর নাম ছিল ইসরায়েল যার দিকেই বনু ইসরায়েলকে সম্বন্ধ করা হয় ফলে হিংসক ইসরায়েলিরা আরবদের সম্মান ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে এবং ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের বদলে ইসহাক আলাইহিসাল্লামের নাম জবিহুল্লাহ বলে প্রচার করেছে যা শ্রেফ মিথ্যা এবং অপবাদ মাত্র আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের জীবনী এখানে সমাপ্ত আমরা এখন শুনব হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লামের জীবনী হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লাম ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের প্রথম স্ত্রী সারাহ এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র তিনি ছিলেন হজরত ইসমাইল আলাইহিসাল্লামের চোদ্দ বছরের ছোট এই সময় সারার বয়স ছিল নব্বই এবং ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের বয়স ছিল একশো অতি বার্ধক্যের হতাশ বয়সে বন্ধানারী সারাহকে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেস আগমনের ঘটনা আমরা ইতপূর্বে বিবৃত করেছি পবিত্র কোরআনে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সুরা হুদ একাত্তর থেকে তেয়াত্তর নম্বর আয়াতে সুরা হিজর একান্ন থেকে ছাপ্পান্ন আয়াতে এবং সুরা জারিয়াত চব্বিশ থেকে ত্রিশ আয়াতে যা আমরা ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের জীবনীতে বর্ণনা করেছি আল্লাহ ইসমাইল আলাইহিসাল্লামকে দিয়ে যেমন মক্কার জনপদকে তাওহিদের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন তেমনি ইসহাক আলাইহিসাল্লামকে নবোয়াত দান করে তার মাধ্যমে শাম এর বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করেছিলেন হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম স্বীয় জীবদ্দশায় পুত্র ইসহাককে বিয়ে দিয়েছিলেন রাফকাবিনতে 
বা ওয়াইলের সাথে কিন্তু তিনিও বন্ধা ছিলেন পরে ইব্রাহিম আলাহিস সালামের খাস দোয়ার বরকতে তিনি সন্তান লাভ করেন এবং তার গর্ভে ইস ও ইয়াকুব নামে পরপর দুটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে তার মধ্যে ইয়াকুব আলাহিস সালাম নাবী হন পরে ইয়াকুব আলাহিস সালামের বংশধর হিসাবে বনু ইসরায়েলের হাজার হাজার নবী পৃথিবীকে তাওহিদের আলোকে আলোকিত করেন কিন্তু ইহুদি নেতাদের হটকারিতার কারণে তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয় যা কেয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইসাক আলাইহিস সালাম একশো আশি বছর বয়স পান তিনি কেনারে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ইস ও ইয়াকুবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কবরের পাশে সমাহিত হন স্থানটি এখন আল খালিল নামে পরিচিত উল্লেখ্য যে হজরত ইসহাক আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের চোদ্দটি সুরায় চৌত্রিশটি আয়তে বর্ণিত হয়েছে হজরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জীবনী এখানে সমাপ্ত আমরা এখন শুনব হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জীবনী ইসহাক আলাইহিস সালাম এর দুই যমজ পুত্র ইস ও ইয়াকুব এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নাবি হন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অপর নাম ছিল ইসরায়েল যার অর্থ আল্লাহর দাস নবীগণের মধ্যে কেবল ইয়াকুব ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এর দুটি করে নাম ছিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের অপর নাম ছিল আহমাদ সুরা সফ আয়াত ছয় ইয়াকুব আলাইহ সাল্লাম তার মামার বাড়ি ইরাকের হারান যাবার পথে রাত হয়ে গেলে কেনানের অদূরে এক স্থানে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন সে অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে একদল ফেরিস্তা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছে এরই মধ্যে আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন অতি সত্তর আমি তোমার উপর বরকত নাজিল করব তোমার সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি করে দেব তোমাকে ও তোমার পরে তোমার উত্তরসূরীদের এ মাটির মালিক করে দেব তিনি ঘুম থেকে উঠে খুশি মনে মানত করলেন যদি নিরাপদে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন তাহলে এই স্থানে তিনি একটি ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহ তাকে যা রুজি দেবেন তার এক দশমাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন অতপর তিনি ওই স্থানে পাথরটির উপরে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন তিনি স্থানটির নাম রাখলেন বাইতু ইল অর্থাৎ আল্লাহর ঘর এই স্থানে বর্তমানে বাইতুল মোকাদ্দাস অবস্থিত যা পরবর্তীতে প্রায় এক হাজার বছর পরে হজরত সুলাইমান আলাইহিসাল্লাম পুনর্নির্মাণ করেন মূলত এটি ছিল বাইতুল মোকাদ্দাসের মূল ভিত্তিভূমি যা কাবা গৃহের চল্লিশ বছর পরে ফেরস্তাদের দ্বারা কিংবা আদম পুত্রদের হাতে কিংবা ইসহাক আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত হয় নিশ্চিন্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখান এবং তার হাতে সেখানে পুনরায় ইবাদতখানা তৈরি করা হয় ইসরায়েলি বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হারানে মামার বাড়িতে গিয়ে সেখানে তিনি তার মামাতো বোন লাইলা ও পরে রাহিলকে বিবাহ করেন এবং দুজনের মহরানা অনুযায়ী সাত যোগ সাত চোদ্দ বছর মামুর বাড়িতে দুম্বা চরান ইব্রাহিম শরিয়াতে দু বোন একত্রে বিবাহ করা যায় ছিল পরে মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়াতে এটা নিষিদ্ধ করা হয় শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ব সেরা সুন্দর পুরুষ ইউসুফ আলাইহিস সালাম অতপর দ্বিতীয় পুত্র বেনিয়ামিনের জন্মের পরেই তিনি মারা যান তার কবর বেথেলহামে বাইতুলাহামে অবস্থিত এবং কবরে রাহিল নামে পরিচিত পরে তিনি আরেক শালিকাকে বিবাহ করেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বারো পুত্রের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নাবী হন প্রথম স্ত্রীর পুত্র লাভি এর পঞ্চম অধস্থন পুরুষ মুসা ও হারুন নাবী হন এভাবে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের বংশে নবীদের সিলসিলা জারি হয়ে যায় ইয়াকুব আলাইহিস সালামের অপর নাম ইসরায়েল অনুযায়ী তার বংশধরগণ বনু ইসরায়েল নামে পরিচিত হয় হটকারী ইহুদি নাসারাগণ যাতে তারা আল্লাহর দাস এ কথা বারবার স্মরণ করে সে কারণে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে তাদেরকে বনু ইসরাইল বলেই স্মরণ করেছেন হারান থেকে বিশ বছর পর ইয়াকুব আলাইহ সালাম তার স্ত্রী পরিজন সহ জন্মস্থান হেবরনে ফিরে আসেন যেখানে তার দাদা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও পিতা ইশাক বসবাস করতেন যা বর্তমানে আল খালিল নামে পরিচিত পূর্বের মানত অনুসারে তিনি যথাস্থানে বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন কেনারে ফিলিস্তিনি তথা শাম এলাকাতে 
তার নবুয়তের মিশন সীমায়িত থাকে ইউসুফ আলাইহিসাল্লাম কেন্দ্রিক তার জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের জীবনীতে আলোচিত হবে ইনশাল্লাহ তিনি একশো সাতচল্লিশ বছর বয়সে মিশরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইসহাক আলাইহিসাল্লামের কবরের পাশে সমাধিস্থ হন উল্লেখ্য যে হজরত ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দশটি সুরাই সাতান্নটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের অসিয়ত কেনান থেকে মিশরে আসা সতেরো বছর পর মতান্তরে তেইশ বছরের অধিক কাল পরে ইয়াকুব আলাইহিসাল্লামের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে অসিয়ত করেন সে অসিয়তটির মর্ম আল্লাহ নিজ জবানে বলেন এরই অসিয়ত করেছিল ইব্রাহিম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে হে আমার সন্তান গুণ আল্লাহ তোমাদের জন্য দিনকে মনোনীত করেছেন অতএব তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরনা সুরা বাকারা এক একশো বত্রিশ তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যু ঘরে আসে যখন সে সন্তানদের বলল আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে তারা বলল আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ইসমাইল ওই শাকের উপাস্যের ইবাদত করব যিনি একক উপাস্য এবং আমরা সবাই তার প্রতি সমর্পিত সুরা বাকারা এক একশো তেত্রিশ শুরুতে বলা হয়েছে এরই ওসিয়ত করেছিলেন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম কিন্তু সেটা কি ছিল আল্লাহ বলেন স্মরণ করো যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন আত্মসমর্পণ কর সে বলল আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম সোরা বাকারা আয়াত একশো একত্রিশ অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের ওসিয়ত ছিল তার সন্তানদের প্রতি ইসলামের তার পুত্র ইয়াকুবুর ওসিয়ত ছিল সেও সন্তানদের প্রতি ইসলামের এজন্য ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম তার অনুসারীদের নাম রেখেছিলেন মুসলিম বা আত্মসমর্পিত সুরা হজ আয়াত আটাত্তর ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম তার অপর প্রার্থনায় মুসলিম এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত কিন্তু যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল তার বিষয়ে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান সুরা ইব্রাহিম আয়াত ছত্রিশ বুঝা গেল যে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম ইসমাইল আলাইহিসাল্লাম ইসহাক আলাইহিসাল্লাম ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম প্রমুখ নবীগণের ধর্ম ছিল ইসলাম তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহিদ তথা আল্লাহর ইবাদাতে একত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর স্বীকৃতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তার বিধানের প্রতি আনুগত্য আত্মসমর্পণের মধ্যেই তার যথার্থতা নিহিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অনুসারী হবার দাবিদার ইহুদি নাসারাগণ তাদের নবীগণের সে অসিয়ত ভুলে যায় এবং অবাধ্যতা জিদ ও হটকারিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে তার আল্লাহর অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট আল মাকদুব ও দ লিন জাতিতে পরিণত হয় ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম ও ইয়াকুব আলাহিসাল্লামের অসিয়তে এটা প্রমাণিত হয় যে সন্তানের জন্য দুনিয়াবি ধন সম্পদ রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ইমানি সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার অসিয়ত করে যাওয়া হল দূরদর্শী পিতার প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমরা তিনজন নবী রসুলের জীবনে আজ শুনলাম হজরত ইসমাইল আলাহিসাল্লাম হজরত ইসহাক আলাইহিসাল্লাম এবং হজরত ইয়াকুব আলাইহিসাল্লাম আমরা আগামী পর্বে শুনব হজরত ইউসুফ আলাইহিসাল্লামের জীবনী আগামী পর্ব শোনার আহ্বান জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ